Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les Balkans. Je suis actuellement à Varna en Bulgarie. On va voir beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vais visiter plusieurs villes, rencontrer plusieurs entrepreneurs, des professionnels du droit, etc. Donc ça va être une vidéo très intéressante. Donc on commence tout de suite. On va aller prendre un petit brunch, j'ai trouvé un café qui avait l'air pas mal et bien noté. Donc, euh, donc on va tester ça et puis je vais vous montrer aussi euh, combien ça coûte si vous souhaitez prendre un brunch dans un, dans un petit resto euh, bien noté. Alors, je vais vous montrer les, euh, les prix. Globalement, il faut diviser les prix par deux. Donc euh, moi j'ai pris Eggs Panagurski. Apparemment c'est un plat traditionnel, euh, enfin un petit déj traditionnel euh, bulgare. Donc, euh, donc on va tester ça. C'est quoi C'est euh, 5 euros, 11 euros et 5,50 le plat donc on va voir ce que ça donne hein. bon bah voilà à quoi ça ressemble petit cappuccino et puis on va tester ça mmh. à peine arrivé à Sofia que je commence déjà à prendre mes repères dans la ville afin de comprendre quels sont les principaux lieux à visiter je constate que nous avons pas mal d'activités au centre de Sofia plus particulièrement vers le boulevard Vitocha on y trouve plein de boutiques bien sûr, mais surtout j'ai remarqué pas mal de street food et particulièrement des sortes de stand à pizza, donc évidemment que j'ai aussitôt testé ça. Mais le vrai centre historique et culturel de Sofia est plutôt vers l'est de la ville et c'est ce que j'ai préféré personnellement, on y trouve tous les plus beaux monuments et parcs avec vraiment un environnement très agréable. Apparemment, il y a une fête nationale aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. Il me semble avoir vu passer comme quoi c'était la fête de euh, la langue cyrillique ou un truc comme ça. Donc on va voir euh, ce qui se passe. What is the... Um, the what, what's happened today? Uh, today is the national... Uh, uh, the, thing, the, word, uh, the national... Uh, Holiday of education. Ah, okay. And now they're giving a salute to the, all the political figures and leaders. Ok. Bon, bah voilà, on a la réponse. Fête nationale de l'éducation, si j'ai bien compris. Vous avez vu langue cyrillique, mais j'étais pas loin. Hein. Il me semble que c'est le cas aussi. Alors, je voulais faire une vidéo, mais il y a plein de mecs en costume, on dirait que. On dirait des gardes du corps. Il y a peut-être un mec important là. Hello. Uh, who is it? Bon bah c'était le premier ministre bulgare, j'ai tenté de poser une question mais c'est pas passé. Alors petite histoire sur la cathédrale Alexandre Nevsky de Sofia. Le nom Alexandre Nevsky, à la base c'est un prince russe du XIIIe siècle et on retrouve dans pas mal de villes des cathédrales avec ce nom. On en a à Tallinn d'ailleurs, on en a à Sofia, on en a à Saint-Pétersbourg, Moscou, euh, en Pologne aussi, euh, et même une à Paris, donc euh, c'est donc intéressant de constater euh, ça. Et euh, cette cathédrale là a été construite euh, donc à, au début du XXe euh, siècle, fin euh, 19e, en commémoration euh, des soldats russes qui étaient morts euh, contre les Ottomans, voilà, qui avaient libéré la, la région contre euh, l'emprise ottomane. Et du coup, bah, ils ont fait cette belle cathédrale qui est maintenant devenue un des symboles de Sofia. Dans la brocante, là, il y a des vieux, euh, des vieux produits, euh, dont des produits avec des logos euh, nazis qui datent sûrement de, de la guerre. Même euh, certainement, ça, ça se produit plus, ça c'est sûr. Bon, surprenant. Après m'être bien repéré dans la ville, direction le cabinet d'avocat de Nadejda pour discuter expatriation, résidence et fiscalité. Bonjour Nadejda, merci de, de me recevoir dans ton cabinet euh, en Bulgarie à Sofia. Donc tu es avocate euh, et on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de fiscalité. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter euh, et nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ta spécialité euh, et tes compétences Bonjour Émile, c'est un plaisir de te recevoir et merci de, de prendre le temps 
pour faire notre connaissance. Alors moi je suis Nadejda, je suis effectivement avocat au barreau de Paris. J'ai fait toutes mes études en France, euh, euh, le parcours universitaire classique, en droit des affaires, et ensuite j'ai fait le barreau de Paris. J'ai démarré ma carrière professionnelle en France, à Paris, euh, dans de différents cabinets d'avocats. J'y suis restée pendant un moment et puis depuis euh, quasiment dix ans, je me suis réinstallée en Bulgarie Sofia pour développer un cabinet euh, franco-bulgare qui vise à faire le lien entre les deux pays, à savoir euh, des investisseurs français qui veulent s'installer en Bulgarie et qui veulent développer leur business ici, ou euh, des personnes, des Bulgares, qui veulent s'installer en France et avoir des représentations ou des sociétés en place euh, en France. D'accord. Et quels sont tes domaines de spécialité Dans quel, quel type de dossier t'interviens le plus souvent Alors, le plus souvent, moi, personnellement, j'interviens en droit des affaires, droit okay. des sociétés, droit de la concurrence, euh, euh, tout ce qui peut être contrat, développement, etc. Euh, on a aussi, euh, au sein du cabinet, une compétence euh, en droit fiscal, en euh, droit bancaire et financier, et puis euh, droit civil, euh, succession, etc. D'accord. Et donc, tu passes euh, la moitié du temps en Bulgarie et en France Comment ça se passe Ou tu es plus souvent ici La plupart du temps, moi, physiquement, je suis basée à Sofia. Mmh. Après, on fait des voyages, euh, moi et les collègues, de temps en temps, pour certains dossiers, lorsque cela, euh, cela exigeait en fonction du cas précis. D'accord. Nous avons une domiciliation dans un cabinet à Paris, le cabinet où je travaillais avant de m'installer en, en Bulgarie. Donc, on, on voyage quelques fois dans l'année, mais physiquement, la grande majorité du temps, on, moi, personnellement, je suis à Sofia. Et au niveau du, euh, de la Bulgarie, euh, qu'est-ce qui, pour toi, euh, peut être intéressant pour des entrepreneurs qui souhaiteraient venir en Bulgarie, autant sur le plan euh, pratique, professionnel, euh, juridique euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh, Depuis euh, mon installation en Bulgarie, comme je t'ai dit, ça fait quasiment dix ans, j'ai constaté un, un essor de personnes qui veulent s'installer en Bulgarie pour y habiter mmh. et pour développer euh, leur business. Euh, ça, notamment, ça a notamment explosé avec euh, le covid puisque la Bulgarie était l'un des pays où euh, les mesures étaient moins strictes, ce qui permettait d'avoir quand même une vie, ce qui n'était pas le cas euh, dans les autres pays, euh, par exemple la France, malheureusement. Et puis la Bulgarie euh, a cette spécificité euh, d'attirer des investisseurs, puisqu'on a un système fiscal très très intéressant, mmh. avec euh, un flat tax de 10%. D'accord. Euh, ce qui change par rapport à la France, par rapport euh, au, euh, à d'autres pays européens où euh, on sait qu'il y a l'impôt progressif. Pour l'instant, on ne l'a pas et je pense qu'on a intérêt à garder ce système qui est susceptible d'attirer le plus d'investisseurs. Mmh, D'accord. Au niveau humain, euh, en fait, la Bulgarie, c'est aussi un endroit très sympa où on peut avoir une qualité de vie. Mmh. qui est très intéressant. L'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a décidé de, de revenir vivre ici, euh, quand on compare avec Paris, Sofia, c'est vraiment une toute petite ville où tout est accessible assez rapidement. Mmh. Et on peut avoir euh, un travail qui se termine à des heures euh, sympas pour mmh. profiter de la vie, euh, entre autres. D'accord. Et sur le plan fiscal, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents taux euh, un, un entrepreneur qui vient euh, en, en Bulgarie quels sont globalement les taux qui doit attendre, autant sur l'IS, l'IR, les charges sociales pour les salaires, les dividendes Comment ça se passe Alors, il doit s'attendre à un flat tax de 10%. Mmh. La grande majorité des entrepreneurs qui s'y installent ouvrent des sociétés de type SARL unipersonnel, mmh. une EOD, euh, comme on dit en bulgare. Et donc, la société, elle va payer un impôt de 10%. Ensuite, la personne physique, elle va également payer un impôt de 10% sur ce qu'elle reçoit. Euh, si c'est sous forme de dividendes, les dividendes sont taxés à 5%. Okay. Euh, c'est la société qui paye ce pourcentage. Et ensuite, on a évidemment des cotisations à charge sociale qui peuvent varier entre 25-30%. Euh, en fonction du, des montants en fait, euh, et du type de versement, euh, sous forme de salaire ou autre. Le cas le plus typique mmh. pour un entrepreneur qui ouvre une société de type SARL, c'est de se verser un salaire qui, euh, dans les faits, le minimum est de 500 euros. Mmh. Euh, et puis, sur ces 500 euros, on va avoir euh, à peu près 100 euros de cotisation à charge sociale. 
D'accord. Et puis le reste, il se le verse se forme des dividendes. Ça, c'est le cas classique qu'on okay. peut rencontrer lorsque on s'installe en Bulgarie pour développer notre affaire. Ok, donc grosso modo, après un bénéfice, euh, une personne va globalement lâcher entre 15 et 20 de taxes Grosso modo. Grosso modo, oui, okay. tout à fait. Évidemment, les cas sont, spéc... enfin, sont différents et on les traite en fonction de, du type de business, évidemment, et puis euh, du chiffre d'affaires que la personne euh, attend dans, mm -hmm. dans le cadre de ce business. Et maintenant, pour la résidence fiscale, comment ça se passe euh, Quels sont les critères se... Est-ce que tu peux nous donner des, des, des informations, même de l'expérience que tu as pu avoir vis-à-vis -vis de, de, de cet aspect-là Alors, d'abord, c'est très important comme je l'ai dit tout à l'heure, de savoir que lorsque l'argent va redescendre de la société qu'on qu a créée vers nous à titre personnel, on sera taxé en fonction euh, du pays où on est résident fiscal. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir les 10% euh, qui sont applicables en Bulgarie si on n'est pas résident fiscal bulgare. Et mmh. c'est ce qu'on conseille euh, nos clients. Mais ça, c'est un vrai projet de vie, c'est une vraie stratégie dans le développement de notre business parce qu'on doit physiquement être installé en Bulgarie. Mmh. On a des conventions fiscales, on en a euh, avec la France et ces, conditions, euh, ces conventions pardon, euh, fiscales euh, posent un certain nombre de critères afin qu'on puisse être considéré comme résident fiscal en Bulgarie. Mmh. C'est notamment la présence physique qui doit être pour une durée supérieure à 183 jours sur l'année. D'accord. Ensuite, euh, la Bulgarie, elle va regarder comment on gagne notre argent sur place. Mmh. Est-ce qu'on a un salaire Est-ce qu'on a des dividendes Est-ce qu'on euh, a des revenus mmh. Évidemment, la Bulgarie va préférer un revenu fixe mensuel qu'on qu soit en mesure de démontrer. Euh, raison pour laquelle la grande majorité de nos clients qui créent des structures juridiques euh, s'octroient un salaire en tant que gérant de cette structure mmh. juridique. Ensuite, la Bulgarie elle va également euh, regarder euh, si euh, on a une vraie vie en Bulgarie. Est-ce qu'on a un appartement, location Est-ce qu'on a acheté un bien immobilier Tout mm -hmm. ça, on doit pouvoir le démontrer. Euh, ça nous est arrivé dans certains cas que l'administration fiscale ajoute des critères à, à la loi euh, et va au-delà des exigences d'une vie économique sur place, mais demande également une vie personnelle. Mmh. Donc, démontrer qu'on visite une salle de sport, euh, qu'on a, qu a créé des liens en Bulgarie, euh, ouais. etc. Euh, si tu veux, c est, c est comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un, une stratégie de vie. On ne peut pas s'attendre juste à passer... Euh, plus de six mois sur le territoire et obtenir automatiquement la résidence fiscale. Elle se défend et elle se défend euh, en année N plus 1. C'est-à-dire ouais. que si on veut la démontrer pour l'année 2024, on doit créer euh, tout ce contexte dont je t'ai parlé tout à l'heure mm -hmm. pour pouvoir la défendre au début de l'année 2025. On avait parlé aussi d'immobilier. Est-ce que tu, euh, tu peux nous en dire plus sur cet aspect-là, euh, sur l'investissement en, en Bulgarie euh, et tout ce qu'il y a autour alors, de plus en plus euh, d'étrangers nous contactent pour acquérir un bien euh, en Bulgarie parce que euh, dans les dernières années, ça a augmenté et on voit que c'est un bel investissement puisque les pronostics, c'est que ça va augmenter encore plus dans les années à venir. Mmh. Euh, quand on est contacté euh, par quelqu'un qui veut acquérir un bien, évidemment, on évalue euh, déjà euh, le projet concret qu'il a. Parfois, il veut passer par une structure juridique. Parfois, il veut l'acheter à titre personnel. Ce qui est important de savoir dans l'achat euh, immobilier, c'est qu'il faut absolument qu'il soit accompagné par un professionnel dans le secteur. Mmh. Parce que... Euh, on a eu malheureusement euh, des cas où euh, la personne avait euh, acheté un bien et il s'est avéré par la suite euh, qu'il y avait des sûretés sur le bien, qui n'était pas euh, clean, que euh, la personne, par exemple, n'avait pas été prévenue de manière correcte par rapport aux impôts mmh. qui sont dus sur ce bien-là. Elle pensait qu'elle devait rien à l'État. Et puis, plusieurs années plus tard, lorsqu'elle veut vendre le bien, elle se rend compte qu'on euh, a euh, des gages sur le bien, des saisies, etc. Donc finalement, quand on a un tel projet, il faut d'abord euh, euh, être accompagné pour que, en face, euh, on puisse évaluer le bien, on puisse l'analyser, on, on puisse constater qu'il n'y a rien de problématique dans mmh. cette acquisition 
et puis l'accompagner dans l'acquisition elle-même. On peut évidemment être un mandataire qui va signer ou lui à la place du client. Par contre, on conseille systématiquement qu'il vienne sur place pour visiter le bien. Parce que parfois, c'est une chose sur les photos. Ouais. Et puis en réalité, on peut constater des divergences. D'accord. Et euh, autre chose, on n'a pas parlé des, des banques. Mmh. Comment euh, ça se passe pour... Euh... Dans, dans deux aspects. Déjà, premièrement, pour un entrepreneur qui souhaite voilà, avoir une banque, euh, est-ce que c'est facile d'avoir une banque euh, en Bulgarie quand on s'installe et qu'on crée sa société Est-ce que ces banques-là sont assez flexibles, on va dire, euh, lorsqu'on veut faire des, euh, des virements, des flux enfin, Est-ce qu'il va y avoir des blocages ou il y a une tendance quand même assez euh, flexible de la part de ces banques-là et, euh, et, euh, et puis oui, déjà ça, pour, pour commencer, oui. Alors, euh, c'était flexible il y a quelques années de là. Euh, depuis 2-3 ans, c'est beaucoup moins flexible parce mmh. que la Bulgarie a adopté, euh, a transposé euh, la directive euh, sur le blanchiment d'argent euh, de manière plus stricte. Et puis, les banques sont très euh, regardantes par rapport euh, aux Français, aux étrangers qui, vou- qui veulent ouvrir des comptes bancaires, que ce soit pour leur société ou que mmh. ce soit à titre personnel. Lorsqu'on dépose, un, par exemple, un dossier euh, d'ouverture de société, c'est, euh, je dirais, euh, le point le plus critique. Il faut bien choisir la banque et il faut bien présenter le dossier. Quand je dis bien présenter le dossier, euh, je dis... Euh, euh, je veux dire être très sincère dans le questionnaire de KYC D'accord. qu'on va compléter et qu'on va soumettre à la banque. La banque va chercher à savoir quelle est évidemment le, le, l'activité, quel mm-hmm. est le business et puis elle va poser plusieurs questions sur le type de flux financier qui vont transiter par ce compte bancaire. Okay. Est-ce que ça va être des flux uniquement dans le pays Est-ce que ça va être des flux euh, dans l'Union Européenne Ou est-ce que ça va sortir de l'Union Européenne Lorsque ça sort de l'Union Européenne, L'Union européenne, évidemment, il y a des pays où sont bien vus et mmh. d'autres qui sont moins bien vus. Donc, quand, on, quand on crée euh, cette structuration de business, il faut absolument avoir ça en tête. On a eu des refus d'ouverture de comptes de dépôt pour des sociétés qui sont créées par des étrangers. D'accord. Euh, à chaque fois, on a réussi à avoir option B mmh. avec euh, une autre banque. Mais euh, il faut savoir ouais, que ce n'est vrai, absolument quoi. pas automatique et que les banques veulent rencontrer la personne en vrai. Okay. J'ai souvent des demandes de personnes qui veulent s'installer en Bulgarie et qui veulent qu'on crée leur structure juridique avant qu'ils, qu'ils viennent, même pour une première fois. Pour moi, c'est impossible. D'accord, ouais. Pour moi, c'est impossible parce que la banque me demande systématiquement de rencontrer le client avant okay. de se prononcer sur l'ouverture de son compte bancaire. Ouais, ça, c'est normal. Il y a plusieurs pays comme ça où, euh, où les banques physiques veulent, euh, veulent rencontrer euh, les clients. Enfin, ça se fait sur place. Quoi. Ça, c'est, euh... Tout à fait. OK. Et euh, est-ce que tu peux nous parler aussi du euh, régime holding comment, euh, comment il est, grosso modo, hein, dans les grandes lignes Est-ce que ça ressemble à la France Est-ce que c'est différent euh, Est-ce qu'il en existe un, euh, déjà oui, il en existe un et ça ressemble beaucoup au régime français parce qu'encore une fois, c'est basé sur la réglementation de l'Union européenne. Donc, on a mm-hmm. repris à peu près euh, le même système de holding que ce qu'on peut rencontrer en France. Évidemment, chaque cas est très différent et euh, moi, je préfère ne pas rentrer dans les lignes concrètes mm-hmm. euh, parce qu'il faut, il faut envisager, si, si tu veux, la, la stratégie globale et le business dans sa globalité pour se prononcer. Mais pour répondre de manière courte à ta question, oui, ça ressemble euh, beaucoup au régime français. Donc avec des exonérations pour les remontées, etc. Exactement, okay. exactement. Au bout de quelques temps, sous certaines conditions, etc. Ok, moi déjà pas mal de, de bons points, en tout cas pour, euh, sur le cadre euh, légal, fiscal, donc ça c'est cool. Maintenant concernant l'installation, euh, donc tu aides les entrepreneurs euh, qui souhaitent venir euh, s'installer, en, qu'est-ce que, euh, quels sont les services que tu proposes quand une personne vient en Bulgarie euh, pour l'aider euh, dans ce projet-là Alors pour ceux qui veulent s'installer euh, et changer leur vie, on, on, on offre des services qui englobent leur, installa- leur installation de manière intégrale, à savoir euh, comment obtenir la carte de résident. Euh, on les met euh, en relation avec des agents immobiliers pour qu'ils trouvent euh, soit une location, soit mm-hmm. un achat. C'est plus rare, mais euh, ça existe aussi. On les accompagne dans euh, la discussion et la mise en place de leur projet 
professionnel. D'accord. On est en mesure, en fonction des échanges qu'on a avec ces clients-là, d'identifier la structure la plus adaptée pour leurs besoins. Certes, il y a la SARL unipersonnelle, mais il y a également d'autres structures, d'autres possibilités. On peut aussi être à son compte et on peut avoir une activité qui n'est pas qui ne passent pas par le biais d'une société. Mmh. Tout ça, évidemment, ça, ça dépend de leur projet. Lorsque on aura identifié euh, la structure la plus adaptée pour mmh. qu'ils développent euh, leur activité professionnelle, on les assiste pour créer cette structure-là. À la banque, devant le notaire, ensuite devant l'agence des immatriculations pour immatriculer leur structure. Ensuite, on est là euh, pour leur conseiller un comptable c'est très important mmh. euh, pour tous ceux qui s'installent en Bulgarie d'avoir un, un bon comptable. En fonction de leurs besoins, on est en mesure de les orienter vers un comptable francophone ou anglophone. Euh, ensuite, ils ont besoin au quotidien euh, d'une assistance juridique mmh. euh, qu'on est en mesure euh, de donner également. D'accord, donc vraiment... Euh... Package complet, la personne vient, tout elle sait qu'à la fin, euh, tout sera fonctionnel pour pouvoir euh, se concentrer sur son idée. activité. C'est l'idée, parce qu'on ne veut pas avoir euh, euh, des étrangers qui s'installent et qui, excuse-moi pour le terme, sont complètement perdus à un moment donné. Mmh. Euh, notre idée, c'est vraiment de les accompagner au maximum et puis de leur permettre de comprendre ce à quoi ils s'engagent. Ouais. Euh, notre cabinet euh, fonctionne sur des documents bilingues, par exemple. Ouais. Euh, on en a vu, et, et je pense que c'est complètement aberrant, euh, des étrangers signer des documents bulgares sans savoir exactement à quoi ils s'engagent et exact, exactement quoi ils, ouais. ils signent. Nous, on veut vraiment établir des versions bilingues des documents en bulgare, en français, ou en bulgare, en anglais, en fonction de, de leurs besoins, pour qu'ils sachent, euh, euh, dès le moment de la signature, à quoi ils s'engagent, pour qu'ils comprennent le fonctionnement de leur société, parce que certes, ça ressemble beaucoup au système français, mais mmh. il y a quand même des spécificités. Il faut qu'ils sachent euh, ce à quoi ils s'engagent et ce à quoi euh, ils peuvent euh, avoir à faire par la suite. Sachant que, aussi, on leur explique que la création d'une société, euh, c'est très bien, c'est super, mais il ne faut pas qu'ils pensent que par la suite, ils vont pouvoir la fermer tout de suite. Mmh. Si jamais ils changent d'idée, de, de projet... Euh, ou de vie. Oui. En Bulgarie, on doit passer forcément par une liquidation qui prend du temps. Mmh. Oui, il oui, y, y a plusieurs pays comme ça aussi où ça prend du temps. Oui. Voilà, ça prend du temps et il faut qu'ils le sachent euh, dès, le, dès le début. L'idée, c'est vraiment de les accompagner pour essayer de comprendre au maximum leur, leur idée, leur business, mmh. et puis leur expliquer quelles, quelles en seraient les conséquences. Souvent, oui. j'ai constaté, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi j'ai constaté dans, dans mon expérience que euh, certaines personnes qui veulent s'installer dans un pays étranger, en l'occurrence la Bulgarie, euh, font la confusion entre la personne morale de la société et la personne physique. Mm -hmm. quand, il entend parler, euh, quand il entend parler de flat tax, il pense que c'est 10% et ça s'arrête là. Sauf que, euh, tu le sais, on ne s'arrête pas à la société, il oui, faut oui. qu'on englobe aussi la redescente de l'argent vers la personne physique. Et c'est là où j'ai constaté euh, les plus grosses difficultés de compréhension et de mise en place. D'accord, c'est euh, important ça. J'ai eu, euh, alors là, si je fais cette interview avec euh, Nadejda, c'est pas pour rien, j'ai eu des retours d'entrepreneurs, donc je connais son travail, je sais que euh, ça se passe très bien. Et j'ai eu aussi des retours de mauvaises expériences à cause de mauvais choix. Euh, donc, d'où l'importance de bien se faire accompagner dès le début et d'où le fait que euh, je la mets en avant dans, dans cette vidéo. Donc, quoi qu'il en soit, vous retrouverez aussi son contact euh, en description. Euh, je te remercie beaucoup pour, pour toutes ces infos très précieuses. Euh, L'interview en entier sera évidemment dans la formation. Ce sera une version euh, beaucoup plus courte sur YouTube puisque sinon, ce serait euh, trop long avec tout ce qu'on a dit. Et, euh, et je te remercie. Et, Merci euh, beaucoup et puis, à toi. À, à très vite, euh, j'espère. Euh, voilà. À très vite, j'espère aussi. Comme d'habitude, on va faire quelques courses et voir ce qu'il en est du coût de la vie en Bulgarie. Alors, je précise qu'ici, je suis allé dans un grand supermarché en plein centre qui venait d'être inauguré et donc assez moderne. Mais on ira plus tard également dans un marché pour voir ce qu'il en est des fruits et légumes. Les prix sont en lève, mais bien sûr, je vous fais la conversion directement. On commence avec le paquet de café. 
environ 5 euros, les pâtes pour 1,80€, le yaourt à 76 centimes, le Philadelphia à 3 euros. Et ensuite, niveau protéines, vous trouverez le poulet entre 4 et 5 euros, la viande entre 7 et 8, le saumon environ 18 euros et les 12 œufs à 1,60€. Niveau boisson, les bières, ça sera à partir d'un euro vingt. Et la vodka, entre 10 et 30 euros, ce qui est assez faible. Alors pour la vodka russe, je précise qu'il y a des sanctions, donc c'est assez marrant de voir de la vodka russe en Bulgarie, donc dans l'Union Européenne. Et on finit quand même avec quelques fruits. On a ici du melon à 1,50€, une pastèque à 1,80€ et le kilo d'orange à 1,17€. Voilà, je vais rejoindre un expatrié qui est à Sofia, depuis un moment, que j'ai j'avais accompagné sur plusieurs questions légales. Euh, donc euh, voilà, on revient tout de suite dans un bar à jean. Bon alors du coup j'ai rejoint des expatriés, là je suis avec Yann. Yann, tiens je vais te passer le, le micro. Enchanté, bonjour. Alors, tu fais quoi euh, dans la vie Pourquoi t'es en Bulgarie déjà, premièrement Moi je suis venu en Bulgarie il y a trois ans, j'avais envie d'avoir un peu d'air frais. C'était pendant la, la meilleure période en France qu'on appelle la période du Covid. Oui. C'était méga chiant en France, comme tout le monde le sait. Donc je suis venu ici il y a trois ans et j'ai commencé par, en étant en closer, donc en faisant de la vente en ligne. Puis après en manageant des équipes de vente pendant deux ans. Et là, depuis six mois, je bosse en psychologie, j'ai une chaîne YouTube. Et en gros, j'accompagne des gars par rapport à leur personnalité et j'enseigne comment trouver la personnalité des gens en fait. Ok, et pourquoi, pourquoi tu as choisi la Bulgarie euh, en fait, c'était ma première destination. Il y a un gros réseau d'expats français ici. Euh, il, y a, ouais, il, y a une gros, il y a pas mal d'expats français. Et aussi, j'ai fait euh, la Roumanie et la Hongrie. Et euh, il y a un petit air de, de, de petite ville à Sofia, tu vois. Euh, comme si tu dans une ville de 200 000, 300 000 habitants. Alors qu'en fait, il y a un million de personnes, c'est énorme. Et juste, je me sens bien en Bulgarie, tu vois. C'est cool, c'est chill. Tout se passe bien quoi, c'est vraiment tranquille. Ok, et t'as rencontré beaucoup d'expats ici Ouais énormément, ouais. j'ai un gros réseau euh, français. Je connais, je connais 30, 40, 50 personnes ici. Euh, j'ai aussi des potes bulgares, des potes euh, anglophones. Donc ouais, ouais j'ai rencontré énormément de... On va dire le contact se fait facilement avec les, avec les expats. Et euh, tous les expats sont dans un petit cercle. Du coup ça se rencontre facilement tu vois. Et qu'est-ce que t'aimes le plus en Bulgarie la culture, franchement la bouffe est bonne, les filles sont jolies, okay. plutôt cool. Et euh, ouais, juste tu te sens bien en fait, tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Et euh, j'ai des très bons potes ici, et j'ai des potes ici que j'aurais pas pu avoir en France. Tu vois. Euh, vraiment des mecs super smart, qui ont des compétences impressionnantes, que ce soit en copywriting, en e-commerce. Ça arrive des... souvent dans l'expatrié, ouais. Ouais, et des mecs, euh, des mecs assez stylés, tu vois. Et aussi les expatriés se se retrouve euh, autour d'intérêts communs, tu vois, le, le fait d'être à l'étranger. En fait, tu as une sorte de, 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 de lien qui se crée avec les expats que tu n'aurais pas en France. Qu'en France, tu es en France, tu es avec les Français. Alors qu'ici, euh, bah, tu as du lien qui se crée avec les mecs. Parce on, a, on a tous un peu les mêmes idées, tu vois, le, le fait de vivre, euh, d'être dans un environnement sécurisé, de se sentir bien. Donc c'est pour ça que ouais, je me suis expat. Ok, super. Bah, merci. Bah, un plaisir. Et, euh, et puis, euh, ouais, merci tout simplement. Bon bah voilà, euh, c'était hyper intéressant cette rencontre comme d'habitude. On a testé un, un bar à jean où il y avait vraiment plein de variétés de jeans, c'était vraiment super. Et ensuite un bar à vin pour rencontrer encore d'autres entrepreneurs. Et puis comme je vous ai dit aussi, euh, à Sofia il y a beaucoup de street food, donc la petite pizza qui fait plaisir. Euh, ça m'a coûté 2 euros je crois tout ça, c'est assez énorme. Euh, voilà, pour terminer la soirée et puis rentrer pour demain partir à Plovdiv. Alors là, je suis euh, en train de euh, préparer mon voyage euh, en Bulgarie. Donc, beaucoup de monde m'avait dit de, de, de visiter Sofia, Varna, qu'il y avait des Français apparemment dans différentes villes. Euh, je suis en train d'essayer de chercher euh, les moyens de transport. Parce que je dois partir du coup à Plovdiv et ensuite à Varna, Varna qui est sur la côte. Et ensuite revenir à Sofia pour ensuite bah, du coup, repartir de, de Bulgarie. Et euh, donc j'ai trouvé apparemment des bus qui vont jusqu'à Plovdiv, près de deux heures. Et ensuite, de Plovdiv, j'irai euh, à Varna en train. J'ai pas trop le choix, il n'y a pas d'avion. Donc là, on a... C'est celui-là, Plovdiv-Varna. Et c'est 6h18. Vous voyez, les autres, c'est 11h de trajet. Il y a un changement. Là, il y a un changement. Parfois, il y a deux changements. 
Bref, donc du coup, bah, en fait, le mieux, ça va être ça. Donc, je vais passer toute l'après-midi dans le train. Donc, euh, c'est assez long. Et ensuite, le retour de Varna, pareil, il y a des avions. Sauf que les avions ne sont pas aux horaires qui m'arrangent. Euh, du coup, il y a moyen que je reprendrai le train. Au début, je voulais prendre même une voiture, louer une voiture pour pouvoir me balader. Mais la voiture, euh, bah, c'est du temps perdu. Parce que si je dois conduire pendant euh, au moins allez, 10 heures euh, en calculant le tout... Euh, voire plus, bah, c'est du temps euh, perdu pour euh, bosser, pour préparer les vidéos, pour tout ça. Euh, donc voilà, en tout cas, bah, on va filmer tout ça et je pense que demain, il euh, bah, y aura le départ en bus et euh, puis on improvisera hein, au fur et à mesure. Voilà. Bon bah me voilà arrivé dans mon hôtel à Plantive et, et bah c'est très stylé. Je précise que j'ai payé cet hôtel euh, 45 euros la nuit avec petit déjeuner. Donc je suis assez étonné euh, du standing et on a une vue sur la place. Bon bah c'est cool. Bon bah là on est à Plantive, je vais retrouver les Français, je sens mon hôtel. Et euh, voilà. Salut, Salut Enchanté Enchanté Marvin Salut. Bonjour Bon allez, on fait une bise à la française. Bon, du coup, qu'est-ce que vous faites déjà dans la vie euh, Moi, je suis assistante commerciale dans une entreprise informatique. Et toi Bah écoute, c'est ce que je te disais avant, c'est qu'on a un peu le même parcours de base, c'est que moi, j'ai fait de l'e-commerce quand j'ai commencé, c'était vers mes 19 ans, e-commerce droit. Ensuite, j'ai souhaité grandir, donc du coup, on s'est expatrié à Barcelone pendant deux ans et on s'est expatrié en Bulgarie début d'année, ouais, 1er février. Et puis voilà, pour de nouveaux, nouveaux challenges. Et pourquoi la Bulgarie euh, Je dirais qu'il y a trois raisons principales. La première, on va pas se mentir, c'est aussi fiscal. Ouais. Euh, la raison. La ça veut dire que c'est évident ouais. la, la, la fiscalité parce que bon t'es en Europe mais bon c'est on oui. privilégie quand même des taxes les, 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 les plus douces mm -hmm. on va dire ouais, euh, d'Europe et euh, ensuite parce qu'on a nos amis amis d'enfance qui sont là donc, euh, donc euh, pour cette raison aussi d'être entouré avec ses amis c'est toujours chouette et la troisième raison c'est parce qu'on aime bien aller dans des endroits euh, sous côté et euh, vous connaissiez avant ou euh... bah, on est venu plusieurs fois en vacances vous étiez venu, euh, à enfin vous avez fait Plovdiv, parce que là vous êtes à Plovdiv, ouais, mais euh, vous avez visité d'autres endroits, ouais, comment, comment ça s'est passé aussi, ouais. bah, On a découvert euh, il y a 4 ou 5 ans, euh, la première euh, fois qu'on est venu c'était euh, parce que nos amis y étaient, ça fait 6 ans qu'ils sont là eux. On a fait Plovdiv, on a fait, ah, ensuite on est à Vélingrad, ouais. connu ah, pour oui. les sources euh, d'eau chaude naturelles magnifiques. Oui. Ensuite on a fait Bansko en hiver pour le ski. Euh, on a fait quoi d'autre On a fait Sofia pour l'expatriation et euh, des comptes aussi de la capitale. Ok. Et euh, si on a fait quoi Le monastère de Rila aussi. Ok, magnifique. Les montagnes sont très belles. Ah, donc vous avez bien euh, voyagé. D'accord. Donc vous avez bien euh, voyagé en Bulgarie. Ouais, et vous avez finalement choisi euh, Plovdiv. Plovdiv. Pourquoi Ben, bah, bah, parce que déjà, nos amis sont là, ouais. D'accord, ouais. Euh, ouais. C'est là où on sent le mieux. C'est là où on sent parce que tu vois, on parlait de Sofia avant. Mm -hmm. T'as pas cet espace comme tu as ici. Euh, mine de rien, euh, Plovdiv, ça reste une, vie à une ville à taille humaine. Ouais. Et dès que tu sors, nous quand même, on aime beaucoup la nature. Donc euh, dès que tu sors, en 5, 5, minutes, euh, 5 minutes, tu te retrouves dans les, dans les grandes routes entourées de montagnes. Et puis c'est un point où tu es quand même au centre. Tu vois, on peut vite aller au nord, on peut vite aller au sud, on peut vite aller en Turquie. Okay. On a deux heures de la Turquie, des derniers de la frontière. Ouais. On est pareil à peu près de la frontière grecque. Donc non, stratégiquement, c'est un, ouais, un C'est idéal pour se quoi. faire son pied à terre, son ouais. petit, tout ça. Puis quand on doit rentrer en France, on a une heure et demie de voiture de l'aéroport à Sofia. Ouais. T'as un aéroport à Peuvdiv, mais bon, il dessert très très peu. Ouais. Pas ouais. Chose, quoi. Mais euh, non, c'est sympa. C'est vraiment une destination que je conseille. Euh, je me remets dans, dans la peau il y a quelques années. Quand tu sens que ton business décolle, tu cherches un endroit sympa où quand même t'es pas loin de la France parce que ouais. un premier pays c'est quand même ça peut être vite des paysans euh, c'est un pays qui est super intéressant là, je vois pas ce que je pense plutôt ici euh... ok bah ouais, parce qu'au final tu sais que tu viens là tout dépend tu dis que tu peux venir ici euh, pendant quelques années ça te permet quand même euh, ben, de, de dépenser moins déjà au niveau du coût de la vie ouais. mais euh, surtout euh, de bénéficier plus de tes, de tes bénéfices de tes gains donc c'est quand même super intéressant ouais. quoi. et euh, au niveau du coût de la vie c'est comment ici 
Euh, ouais, deux à trois fois moins cher. Hein. Tu verras. Ouais, des fois. Je sais pas, ça dépend. Par ouais, exemple, on vient de le bon logement, bon. Euh, là, vous, vous avez. Euh, ben, bah, Qu'est-ce que vous avez comme équivalent Enfin, c'est. Ouais. Euh, nous, comme exemple. Notre logement, il est dans un immeuble récemment. Il est, il est tout neuf, on a okay. été les premiers locataires voilà, dedans. Est tout Et est acheté euh... high tech. Ouais. Important de le dire, c'est marrant. En fait, t'as les deux euh, opposés. T'as les vieux, y a les vieux immeubles de l'époque soviétique et à côté t'as ouais. un immeuble tout neuf où pour rentrer c'est euh, direction euh, FaceTime, ah ouais. FaceID, c'est incroyable. D'accord. C'est très rigolo, marrant. tu vois. C'est marrant. Et, euh, et sinon très propre, très propre, tout neuf et surtout tous les appartements quasiment sont meublés mais de A à Z jusqu'à l'aspirateur, aux assiettes, aux couverts. T'as l'impression que c'est un appart hôtel. Okay, ouais. Alors que c'est appartement longue durée quoi, tu vois, on a un contrat d'un an. Ouais. Et ça c'est quand même. Bah, D'où le fait que pour un jeune entrepreneur c'est très bien. Et ça coûte euh, combien pour combien de mètres carrés à peu près dans ce genre d'endroit On est dans un 50 mètres à peu près, je dirais. Ouais. Et on paye 450 euros. Ah, ah ouais, ouais, ça donne ça. Ouais. Mais ouais. pour ici c'est cher. Pour ici c'est cher, oui. ça fait 900 les Bah oui, de toute façon c'est un immeuble neuf, il est bien équipé, Après, il y a tout ce qu'il y a. Donc, ouais, tout est bah, neuf, euh, euh... Si on prend les mêmes euh, équivalences dans d'autres pays, ça peut monter très vite. Surtout que c'est tout équipé. Moi, c'est euh, ouais, ouais. ça qu'on aime bien, c'est que tu arrives avec ta valise, tu repars avec ta valise. Ouais. Et je trouve ça intéressant quand tu sais que c'est pas un endroit où tu vas peut-être vivre toute ta vie, mais c'est pas notre cas. Tu vois. Ouais. Alors, il m'a dit que c'était votre, euh, votre café, votre. Bien, ouais. Ok. C'est intéressant que vous ayez. Qu'est-ce qui vous a amené ici à, à faire ça Mon ex-compagnon qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Donc, euh, on, a, on est arrivé euh, de Londres. Et... Et puis on a décidé, voilà, après Covid et tout ça, on a décidé de, de rentrer okay. dans le carré. Et, euh, et puis comme c'était son rêve d'un bar, moi, un café, donc on a combiné notre, euh, nos deux rêves. Et puis on a ouvert ici, là, ça fait trois ans. Ok, et pourquoi Plovdiv euh... Ben il était de Plovdiv. Ok. C'était sa, euh, sa ville natale, voilà. Ça veut dire... Moi j'ai un coup de cœur là pour l'instant. Ouais, euh, J'arrive de Sofia, euh, ah, voilà. ça fait ouais, du bien Plovdiv. Ouais, Plovdiv. <rire> oui, oui, non, là c'est vraiment, euh, c'est cool, ouais. ouais bah, ok. Cool. C'est en fait, moi je fais des vidéos pour les gens qui veulent s'expatrier ah, et du coup bah, je montre des français qui sont là okay, okay. C'est toujours rassurant de se dire euh, ici, ça va Il y en a ah, ouais, ouais. voilà <rire> Et qu'il y a souvent des personnes aussi euh, ou voilà, voilà, culture, c est c est ça. Ah oui, 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 oui. Ouais. Il y a des locaux, il y a des... Enfin, ouais, il y a... Ok, comment il s'appelle d'ailleurs Comment il s'appelle comment ici Jazz Café Ok Là on a une arène qui est assez ancienne et apparemment c'est aussi utilisé pour faire des, euh, des concerts, c'est assez fou. Se dire que euh, ici il y a plusieurs siècles, plusieurs même milliers d'années probablement, il y avait aussi des spectacles. J'en profite pour vous parler un petit peu de l'histoire de, euh, de la Bulgarie, là je suis à Plovdiv, donc comme vous, vous le savez à Plovdiv en fait c'est une des villes euh, les plus anciennes d'Europe euh, qui a été en fait continuellement habitée. Euh, donc euh, c'est à dire qu'elle euh, date de au moins 6000 ans et en fait dans la ville on voit beaucoup de ruines romaines il euh, faut savoir que la Bulgarie c'était un pays qui était séparé entre l'Empire romain d'Orient et d'Occident ce qui fait que dans tout le pays on a beaucoup de vestiges euh, de la Rome antique et, euh, et on voit l'histoire euh, ancienne euh, du pays à travers ces ruines Bon bah comme d'habitude pour comprendre un petit peu le, le coût de la vie en, en en Bulgarie, là je suis à Plovdiv, donc on va aller dans un marché. Comme promis, on se retrouve dans un marché, mais cette fois au marché de Plovdiv. Par contre, je n'ai pas pu relever beaucoup de prix car en fait je suis allé un petit peu vite avec ma caméra, mais globalement, voilà ce qu'on a. Le kilo de pêche, à peu près 2,30€, les bananes, 1,25€, le kilo de tomates, 2,25€, concombre, 2,65€ et les pommes de terre, 1,10€. Et par contre, en Bulgarie, il y a une particularité, c'est que c'est le pays des roses. Donc pour le coup, vous pourrez trouver de magnifiques roses un peu partout et pour pas cher. Ici par exemple, on a une très belle rose à 3€. Bon ben bah voilà, je quitte Plovdiv pour aller à Varna. Je suis à la gare. Gare qui est d'ailleurs en travaux en ce moment. Alors mes impressions sur Plovdiv, venant de, euh, de Sofia, c'est vrai que Plovdiv, ça a l'air quand même très très différent. C'est-à-dire euh, que Là, quand on arrive à Plovdiv, alors quand on arrive de l'extérieur, on voit un petit peu euh, les choses qu'on peut retrouver à Sofia, au niveau de l'architecture, au niveau des rues, etc. Mais plus on avance dans Plovdiv et plus on, on est euh, baigné dans, euh, dans de la diversité. Diversité, c'est-à-dire 
on va voir des, des, des places modernes, des jardins euh, modernes, euh, très agréables, très, euh, très cool. Il euh, y a une ancienne ville euh, qui est très jolie, avec beaucoup d'architecture, de, 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 de bâtiments très atypiques. Euh, on a vraiment, vraiment l'impression de voyager dans le temps. Donc on sent vraiment qu'on est dans une ville avec une grande histoire. Donc honnêtement, pour l'instant, euh, gros avantage sur Plovdiv. Je comprends que certaines personnes, certaines personnes ont choisi euh, Plovdiv. On a souvent la tendance à choisir les, les capitales quand on s'expatrie. Mais euh, clairement, si je devais choisir entre Sofia et Plovdiv, personnellement, je pense que je choisirais euh, Plovdiv. J'ai entendu aussi parler euh, d'une autre ville euh, en ce sens-là qui s'appelle Bansko. Bankso, je crois que c'est Bansko. Euh, c'est en pleine montagne. Apparemment, c'est une station de ski euh, où on peut faire du ski là-bas l'hiver. Et il euh, y a une ville aussi où on peut habiter. Et en fait, là-bas, il y a un gros, euh, gros co-living, co-working, un espace pour les nomades. C'est en fait un, un entrepreneur qui a, euh, qui a mis euh, tout, euh, tout son temps, tout son argent euh, pour construire vraiment un immense euh, co-living, co-working spécial pour les nomades. C'est dommage que je n'ai pas le temps d'y aller, mais, euh, mais ça montre en tout cas que la Bulgarie, c'est pas juste une destination et sa capitale, c'est vraiment tout un pays euh, qui est à découvrir et, euh, et, dans lesquels, et dans lequel on peut rencontrer des entrepreneurs vraiment partout. Donc là, on va voir Varna, euh, on va sur la côte, là c'est plus pour les entrepreneurs qui ont besoin de, de mer et on va voir ce que ça donne. Me voilà donc en route pour traverser la Bulgarie en train et plus exactement dans des trains de l'ère soviétique. C'est une expérience assez atypique, je dirais, mais ça m'a permis de vraiment découvrir tous les paysages bulgares, les magnifiques paysages composés de belles plaines et de chaînes de montagnes, et c'était un régal rien que pour ça. Nous voilà du coup maintenant arrivés à Varna, et j'ai hâte de découvrir la côte bulgare au bord de la mer Noire. Bon, un des points forts, hein, clairement, de, de Varna, c'est sa plage. Là, on est le matin, c'est quoi C'est 10h, 11h du matin, il fait très très bon, il y a des gens qui, qui se baignent, la plage est vraiment agréable. Donc quoi, ouais, une expatriation, si vous souhaitez venir euh, euh, en Bulgarie pour la mer, euh, Varna, je pense que c'est vraiment une destination idéale pour vous. Après, comme dans toutes les stations balnéaires, euh, c'est toujours plus animé l'été que l'hiver, que les autres saisons. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu à quoi ressemble une station balnéaire hors saison, ça va être la même chose ici. Clairement, voilà, je suis dans un parc qui est au bord de la mer. Il y a un très grand parc à Varna qui est sur la côte avec la mer en bordure et c'est vraiment très agréable. Là, je suis en vélo actuellement, je sais pas si hop, ça se voit. Voilà, donc euh, j'essaie de me euh, de, de bien tenir mon équilibre en tenant la caméra également. Et il euh, y a vraiment plein d'espaces verts, des espaces pour jouer, des restaurants, il des, euh, y a un petit parc d'attractions aussi. Il y a des monuments, il y a des, des grandes pelouses pour, pour se détendre. Et puis si vous avez envie de taper un petit plongeon, eh ben, il y a la mer qui est juste à, à droite là-bas. Donc c'est vraiment, vraiment agréable, j'aime beaucoup. Si vous cherchez un peu à être dans un endroit paisible, surtout l'été, clairement Varna, euh, j'aime beaucoup pour l'instant. Bon, je termine mon business tour de Bulgarie. Là, je vais rencontrer un, un autre entrepreneur qui s'appelle Stéphane. Et pour la petite anecdote, c'était parmi mes premiers clients. Donc euh, c'est intéressant de le retrouver ici euh, en Bulgarie. Ah Ils sont là. C'est bon, je les ai vus. Salut Stéphane ah, Comment vas-tu T'es pas tout seul visiblement Anis, qu'est-ce qu que tu fais dans la vie <rire> Je suis entrepreneur en ligne, digital nomade. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené en, en Bulgarie et Varna en particulier ben, Étant donné, moi je suis à moitié algérien, moitié français de par mon père et ma mère. Donc sud de la France plus Alger. Donc toute ma vie euh, sur des villes côtières. Donc je me suis dit, forcément, en testant la Bulgarie qui est déjà intéressant fiscalement, au mm -hmm. premier abord. Et ensuite, le coût de la vie qui reste l'un des plus raisonnables en Europe de l'Est. Ouais. Je me suis dit, commençons par tester la côte en été notamment pour voir ce que ça donne. Pourquoi vous êtes venu en Bulgarie euh, Pourquoi on est venu en Bulgarie Très bonne question. On était en Estonie avant. Ouais. On est resté un an. Euh, des avantages, des inconvénients. Mais un gros inconvénient, c'est qu'il fait très froid. Vous avez quitté pour... Euh, vous vouliez plus de soleil, plus de chaleur et, euh, et puis un coût de la vie plus attractif, intéressant. Un pouvoir d'achat, euh, 
une atmosphère qui est un peu chill, un peu agréable à, à vivre quoi. Ok. Pas, quelque, pas une capitale stressante ou je sais pas quoi. Euh, Var ne répond à ses critères. Alors il y a aussi ses inconvénients. Euh, mais voilà, bon pouvoir d'achat, taxation intéressante, hein, forcément. Ouais. Pour les entrepreneurs en ligne, c'est intéressant. Monsieur. Vous êtes dans quel domaine d'ailleurs Alors, e-commerce. E-commerce et consulting. Euh, consulting à SEO. Ok. E-commerce SEO. Et, et ça fait combien de temps que vous êtes là Un an Ça fait un an, ouais. Un an Un an depuis quelques jours. Et euh, ça va, vous vous y plaisez Vous y voilà. trouvez un petit peu l'équilibre que vous cherchez ou... Ouais, ça diverge. Ça diverge, on n'a pas forcément le même avis. Moi, je suis un peu plus critique quand même. Ok. Euh, les points positifs, c'est chill, bon pouvoir d'achat. Le bulgare moyen, tu ne le dirais pas, mais quand tu as des euros que tu es français, c'est différent. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Donc ouais, c'est agréable à vivre. Taxation, c'est cool, tu as du pouvoir d'achat. Euh, après, niveau inconvénient, euh, petite communauté. Ouais. Petite communauté, t'as vite fait le tour. Je connais pas beaucoup de gars dans, le, dans tout ce qui est business en ligne. Et ça, ça manque. Tu vois. On parlait d'Estonie de, avant. Bon, mm -hmm. C'est totalement différent en Estonie. En Estonie, c'est plutôt un point fort. Euh, donc voilà, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors, moi, je me suis expatrié dans trois pays différents. C'est mon troisième pays. Mm -hmm. Et mon retour d'expérience est le suivant. Une expatriation, c'est dur, ça peut être raté. Donc il faut se poser les bonnes questions. Moi, je, au bout de trois pays et euh, cinq ans d'expatriation, moi je pense que la meilleure question à se poser, c'est la suivante. Euh, Est-ce que je me projette sur les dix prochaines années Ouais. Et ouais, sur. Ouais. Et, et je sais pas, sur la santé, sur le climat, sur la population locale, sur la langue, sur. Peu importe, faites vos critères. Euh, mais si c'est pas le cas, c'est compliqué. En général, ça risque de ne risque de pas passer. Que ce soit l'année d'après, pas forcément 10 ans. Hein. Mm -hmm. Ça ne tiendra pas 10 ans si déjà on répond à cette question au bout d'un an. Ouais. Et, que, euh, et que la réponse est non, en fait. Ou okay. je ne sais pas trop, enfin, dans le doute. Mais je pense que c'est hyper intéressant de se poser la question. Nastia, c'est différent. Ce sera plutôt sur un oui. Je ne vais pas être porte-parole, je le dire en même. Mais euh, ouais, moi, j'ai un gros doute. Ok, bon, cette vidéo touche à sa fin. Ça a été euh, une visite assez, euh, assez riche et intéressante, cette euh, visite de la Bulgarie. J'ai fait trois villes. Normalement, en général, je me cantonne euh, plus à la capitale du pays, parce que c'est à la capitale où on va retrouver tous les entrepreneurs, les opportunités, un cadre de vie plus intéressant. Mais là, en arrivant en Bulgarie, dès le début, quand j'ai euh, pris contact avec d'autres entrepreneurs, on m'a dit « va, va, Plovdi, va, Varna, va, Bansko, va... » Il y a une autre ville aussi que j'ai oubliée. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris euh, le, le temps qui me restait. J'ai essayé de le séparer euh, en quelques jours pour pouvoir faire ces trois villes. Et en effet, je n'ai pas été déçu du tout. Euh, j'ai été même surpris. C'était assez contrasté. J'ai eu des émotions vraiment très différentes durant ce, ce séjour. Autant parfois, j'ai été un peu surpris du côté négatif que du positif. Mais au final, en fait, je me rends compte que ce pays euh, peut offrir différents environnements euh, selon ce que vous cherchez. Si je parle de Sofia, Sofia c'est la capitale, euh, vous allez avoir bah, en fait tout ce que vous pouvez trouver dans une capitale. Malheureusement je trouve qu'au niveau de l'urbanisme il n'y a pas assez d'entretien donc si vous allez à Sofia vraiment choisissez très bien votre quartier, allez plus dans l'est là où il y a tous les monuments parce que quand vous sortez de l'est vous voyez que euh, c'est pas trop bien entretenu, enfin il y, y a du boulot encore. Euh, donc voilà, c'est bien, malgré tout, il y a des endroits très intéressants, il y a une, une vie nocturne très intéressante, il y a plein d'entrepreneurs là-bas, ça c'est clair. Vous pourrez vous sentir bien, on a vu des entrepreneurs qui étaient là-bas et qui se sentaient très bien. Mais, euh, mais voilà le point que je retiens. Ensuite, concernant Plovdiv, bah, en fait, c'était un, euh, un choc culturel. C'est-à-dire que j'arrive de Sofia, euh, j'arrive à Plovdiv, et là, euh, impressionné par le, la ville. C'est-à-dire rien à voir avec Sofia. Magnifique, tout est bien entretenu, il y a une richesse culturelle incroyable. D'ailleurs, Plovdiv avait été élu capitale de la culture il y a quelques années. Euh, et ça se comprend. Franchement, euh, il y a vraiment de quoi, euh, de quoi, de quoi faire. Voilà, des, de la vieille ville, des architectures différentes, on s'y sent bien, il y a de l'animation. Et on retrouve aussi quand même pas mal d'entrepreneurs, enfin pas mal. J'en ai vu quelques-uns, mais je sais qu'il y en a d'autres. Donc, pour moi même, Plovdiv pourrait être la capitale de, euh, de la Bulgarie. Voilà. Chose que je n'attendais pas, mais euh, visiblement, j'ai très bien fait d'aller là-bas alors que ce n'était pas prévu à la base. Et ensuite, je suis arrivé à Varna. Donc là, on est dans une station balnéaire, comme toutes les stations balnéaires, hein, même dans le sud de la France, même en France en général ou ailleurs. Ben, vous allez arriver dans des villes qui ne sont pas très grandes, mais où vous trouverez euh, 
euh, tout le charme d'une station balnéaire, donc un petit côté historique, euh, un côté avec euh, la mer, la plage, euh, les restaurants et les bars en bord de mer, euh, les, les, les paysages à couper le souffle, le, le calme, etc., etc. Donc si vous venez vous choisissez Varna pour vous y habiter, attendez-vous évidemment que hors saison ce soit beaucoup plus calme, ça c'est clair, mais par contre l'été c'est vraiment l'idéal. Donc si pour vous... Le plus important, c'est surtout d'être focus sur votre, votre famille, votre business, et que ce qu'il y a autour, ce n'est pas le plus important, dans la mesure où ce qui est le plus important, en fait, c'est surtout d'avoir un environnement agréable, comme la nature. Par exemple, si vous avez besoin de mer, clairement, si vous venez à Varna, vous ne serez pas déçu. Mais si vous avez besoin d'animation, d'avoir une ville assez animée, dans ce cas-là, privilégiez Pool of Zive ou Sofia. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié Varna. C'est vraiment très paisible, ça fait du bien. Au pire, vous pouvez habiter n'importe où en Bulgarie, et puis faire des petits voyages dans le pays quand vous avez besoin de changer. Et aussi quelque chose qui est très intéressant avec la, la Bulgarie, c'est que c'est un pays très orienté nomade. C'est vraiment et nomade à l'international. C'est-à-dire que vous allez avoir à Plovdiv et à Bansko, je ne suis pas allé visiter Bansko, mais apparemment il y a un grand événement pour les nomades à Bansko, où il y a des co-living, des co-working qui ont été développés là-bas, où on retrouve plein de nomades qui s'y établissent. Et ça, c'est quand même assez atypique. Je n'ai pas vu ça dans d'autres pays. En tout cas, cet attrait, cette, cette concentration sur les nomades. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.